നമ്മൾ ഇന്നൊരു പാവക്കുട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ഡോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാതൃക പേപ്പറിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരയ്ക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് റൗണ്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മാച്ച് കളിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നടുക്കിൽ ചെറിയൊരു ട്രാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം മായ്ച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ബോഡി കൈകൾ കാലുകൾ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡോളിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് വലുതാക്കി നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്ത് ഫെൽറ്റ് ക്ലോത്താണ് ഇത് ഞാൻ തുണിക്കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു ക്ലോത്താണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം തുണിയേക്കാളും ഒരല്പം കട്ടി കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഇതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഴയ ലെഗിങ്സോ സ്കിൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള ലെഗിങ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള പെറ്റിക്കോട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡോൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ തുണി ആദ്യം തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഒന്ന് വയ്ക്കാം അതായത് തലയും ബോഡിയും കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം വെച്ചാൽ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് കേട്ടോ അതാ പേപ്പറിൽ തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം സൈസിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോണത് ഇതുപോലെ വെച്ച് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോ ബോഡി പാർട്സും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക തലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈകൾ കാലുകൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫേസിൽ കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ തുന്നിക്കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വരച്ചതിൽ കൂടെ തുന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈസി ആണല്ലോ ഏകദേശം നടിക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ണുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡോൾ ഉറങ്ങണ പോലെയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വരച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലിപ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഔട്ട് ലൈൻസ് മാത്രമാണ് വരച്ചു കൊടുത്ത് തുന്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മൂക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം വുളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് തുന്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പുരുകവും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വുളൻ ത്രെഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ത്രെഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി തുന്നുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ഈ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ തുന്നി കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇതുപോലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കാം മാക്സിമം എത്ര ദൂരെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ അത്രയും നോക്കാനുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത് വീണ്ടും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻസ് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഐ ലാഷസ് തുന്നി കൊടുക്കണം അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വുളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഐ ലാഷസ് നമുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ തിന്നായിട്ടുള്ള നൂലുണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്ത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഐ ലാഷസ് നമുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വുളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഐ ലാഷസാണ് ഇവിടെ തുന്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് കണ്ണിന് നമ്മൾ ഐ ലാഷസ് തുന്നി കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കണം അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കണം സാധാരണ തുന്നാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ സൂചി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുന്
ഇതിപ്പോൾ ചുറ്റും തുന്നി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറിയൊരു പോർഷൻ ഞാൻ തുന്നാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ കൂടെ നമ്മൾ ഫൈബർ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിത് പഴയ ഡോളിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഫൈബറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഫൈബർ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ തുണി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക കൈ വച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൈകളും കാലുകളും ഫുൾ ബോഡി തല എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫൈബർ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ തുന്നി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ബോഡി പാർട്സും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തലയും കഴുത്തും കൂടി ഞാൻ തുന്നി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കാല് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ച് തുന്നി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ വച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുന്നൽ പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം തുന്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് അതായത് താഴെ കാലിൻ്റെ പോർഷനിൽ കൂടെ സൂചി കയറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ സൂചി കടത്തിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ മേലെയും താഴെയും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ തുന്നിയതിൻ്റെ ആ ഒരു നൂല് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ തുന്നി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നൂല് പുറത്ത് കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ചുറ്റും ഈ കാലിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തുന്നി ബോഡി ആയിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൈയും തുന്നി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കഴുത്തും യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിന് ഹെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ ഹെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈസിയാണ് വുളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഹെയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പോണത് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെയർ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഹെയറിന് എത്ര ലെങ്ത് വേണമെന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നീളത്തിൽ കുറച്ചധികം വുളൻ ത്രെഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിൽ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആ വരച്ചു കൊടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഹെയറിൻ്റെ നടുഭാഗം വെച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് വുളൻ ത്രെഡിൻ്റെ നടുഭാഗം വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം സാധാരണ തുന്നാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ സൂചി നൂല് എടുക്കുക ബ്ലാക്ക് കളർ വുളൻ ത്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ നൂല് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നും ചേർത്ത് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഒരു മൂന്നാല് വുളൻ ത്രെഡ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത കുറച്ച് പോർഷനിലേക്ക് നമ്മളിതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം തുന്നിയതിൻ്റെ നടുക്കിൽ കൂടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പോർഷനിലേക്ക് സൂചി എടുക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തുന്നി കൊടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വേണം തുന്നി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നൂല് യൂസ് ചെയ്ത് തുന്നി കൊടുക്കുന്ന കാരണം നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ വുളൻ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരില്ല ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലേക്ക് ഇട്ട വുളൻ ത്രെഡുകൾ ബാക്കിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചുറ്റും തുന്നി കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റും മാത്രമല്ല നടുക്കിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിലും അതായത് ബാക്ക് സൈഡിൽ നടുക്കിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വുളൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഹെയർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നടുക്കിൽ മാത്രമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇതുപോലെ മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്ത യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മേക്കപ്പിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിന് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നമുക്ക് ഒരു കളർ തുണി വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളർ തുണി തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തുണികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് തുണി ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കളർ തുണി യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തുണിയുടെ സൈസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഡോളിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് നോക്കുക ലെങ്ത് എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുക്കണം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വീതിയുള്ള തുണി നമ്മൾ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പീസ് തുണിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ബാക്ക് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളൊരു തുണി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഞാൻ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ നാലെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് അരികു ഭാഗം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സൈഡിലാണ് മറ്റേ സൈഡിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ചെരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കൈയിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തുണി ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സൈഡിലും ചെരിച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് മടക്കി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും കൈയിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മുഗൾ ഭാഗത്തും നമ്മൾ മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ വേണം മുഗൾ ഭാഗത്ത് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വള്ളി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മടക്കി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് കൈകൾക്ക് വേണ്ടി സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും ഉള്ള തുണിയിലും നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നല്ല രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തുണി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൈയിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് വേണം നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ താഴെ വരെ രണ്ട് സൈഡിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈയിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പിന്നെ മുകളിൽ കാണുന്നത് വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സാറ്റൻ റിബൺ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വള്ളി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതിയാവും ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളറിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ വള്ളി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടത്തി കൊടുക്കണ പോലെ സൂചി യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഇതിൽ വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് ഷോൾഡറിലായിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പമല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഓടിപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡോളിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോളും ഡോളിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് ആരെങ്കിലും ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പോവാണ് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാ